విడంబినామి సంవత్సరం ఉగాది నుండి మరల ఉగాది ప్రారంభమయ్యేటంత వరకు ఈ సంవత్సరం మనకు సంబంధించినటువంటి మేషాది ద్వాదశ రాశుల యొక్క ఫలితాంశములను చూస్తున్నాం ఇందులో రాజపూజ్య అవమానములు ఒకటి ఆదాయ వ్యయములు ఒకటి కందాయం ఒకటి సంవత్సరంలో ఉండే ఫలితాంశాలు ఎలా ఉంటాయి సంవత్సరంలో ఉండేటువంటి ఫలితాంశములు గ్రహముల యొక్క సంచారాన్ని బట్టి ఏర్పడతాయి గ్రహములలో ఎక్కువ కాలం సంచారం చేసేటువంటి వాళ్ళు ఒక్కొక్క రాశిలో శని రాహువు కేతువు బృహస్పతి మిగిలినటువంటివన్నీ నెల నెల పదిహేను రోజుల మధ్య కాలంలో ఒక రాశిలో నుంచి మరో రాశులకు ప్రవేశిస్తాయి అయినప్పటికీ ఆయా మాసముల ఎందు వారి వారి యొక్క ప్రభావం అనేటువంటిది ఈ జాతకుల మీద తప్పక చూపబడుతుంది శ్రీ విడంబినామ సంవత్సరం వారు సంవత్సరం నందు కన్యారాశికి సంబంధించిన ఫలితాంశములు ఉత్తర నక్షత్రము రెండు మూడు నాలుగు పాదములు హస్తా నక్షత్రము ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదములు చిత్రా నక్షత్రము ఒకటి రెండు పాదములు ఈ రాశికి సంబంధించినవి ఆదాయము నాలుగు వ్యయము రెండు రాజపూజ్యత ఆరు అవమానము ఆరు కందాయ ఫలంలో ఉత్తర నక్షత్రమునకు సున్నా ఒకటి సున్నా సున్నా హస్తా నక్షత్రమును నాలుగు ఒకటి మూడు చిత్రా నక్షత్రము సున్నా రెండు ఒకటి ఈ రాశివారికి గురుడు వత్సరాది నుండి రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబరు పదకొండు రాత్రి వరకు తులారాశిలో రజతమూర్తిగా సంచారం చేయను తదుపరి రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబరు పదకొండవ తేదీ రాత్రి నుండి రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి ఇరవై తొమ్మిది వరకు వృశ్చిక రాశిలో తామ్రమూర్తిగా సంచారం చేయను తదుపరి అధికారం చే సంవత్సరాంతం వరకు ధనురాశిలో సంచరించను శని వత్సరమంతయు ధనురాశిలో లోహమూర్తిగా సంచారం చేయను మిథున రాశిలో స్వర్ణమూర్తిగా సంచరించను కేతువు సంవత్సరాది నుండి రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి ఏడు వరకు మకర రాశిలో తామ్రమూర్తిగా తదుపరి సంవత్సరాంతం వరకు ధనురాశిలో సువర్ణమూర్తిగా సంచారం చేయను ఈ రాశివారికి గురుని తులారాశి సంచారము స్థానచలము ధన నష్టము అలాగే శని ధనురాశి సంచారము సుఖలోపము ధన నష్టము స్థాన చలనము మాతృమూలక క్లేషములు రావు కర్కాటక రాశి సంచారము అపూర్వ ధనలాభము తదుపరి మిథున రాశి సంచారం కార్యహాని గౌరవహాని అపవాదులు కేతువు మకర రాశి సంచారము నందున పుత్రమూలక క్లేషములు ధనవ్యయము తదుపరి ధనురాశి సంచారమున సుఖలోపము ధన మానహాని పరిశీలించగా ఈ రాశివారికి సంవత్సర ప్రారంభము నుండి అక్టోబరు పదకొండు వరకు గురుబలం కలదు సంవత్సరాది నుండి రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి ఏడు వరకు రాహుబలం కలదు సంవత్సరం అంతయు శని బలము లేదు కేతు బలము లేదు గురు రాహు బలము చే రా విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణతను సాధించదరు ఉపాధ్యాయులు సన్మానమును పొందేదరు వ్యవసాయదారులకు రెండు పంటలు అనుకూలముగా ఫలితముల నష్టం న్యాయవాదులకు వైద్యులకు చాలా అనుకూల కాలము ఫైనాన్స్ వ్యాపారస్తులకు లాభము కలుగును రాజకీయ నాయకులకు సంఘములో మిక్కిల గౌరవము గాయకులు కళాకారులు క్రీడారంగం వారు సన్మానములను పొందేదరు వ్యవసాయము పాడి పరిశ్రమ పౌల్ట్రీల వారికి మిక్కిలి ధన లాభము ఏ రంగంలో వారికైనను వారికి శ్రమకు తగిన ఫలితము లభించును గురుని దోష నివారణకు శివాభిషేకము గురువారం శనగలు దానమిచ్చుట చేయవలను అర్ధాష్టమ శని దోష నివారణకు మందపల్లి ఈశ్వరాభిషేకములు సలిపి తెలదారం ఇవ్వవలను రావుకేత దోష నివారణకు దుర్గాస్తోత్ర చండీస్తోత్ర సప్తశతి పారాయణ సలిపిన చేసి శివపార్వతుల దర్శనం చేసుకుంటే ఈ రాశివారికి దోషములన్నీ తొలగి సుఖంగా ఉంటారు వ్యాసి ఈ రాశివారికి అదృష్ట సంఖ్య ఐదు ఒకటి మూడు ఆరు ఎనిమిది తేదీలు ఈ తేదీలలో ఆదివారము బుధవారము గురువారము శనివారములు కలిసిన చాలా మంచిది ఒక్క మాట మాత్రం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆదాయ వ్యయములు అనగానే ఆదాయం ఏదో తక్కువ ఉండి వ్యయం ఎక్కువగా కనబడితే ఎక్కడి నుంచి తీసుకుపెట్టాలి అప్పు చేయాలా అనేటువంటి అభిప్రాయం ఏర్పడుతుంది ఆదాయ వ్యయములలో ఒక నియంత్రణ అనేటువంటిది మనిషికి అవసరం ఎప్పుడైతే ఆర్థికమైన నియంత్రణ ఉంటుందో అప్పుడు అటువంటి వారు వ్యయంలో కూడా అదుపు కలిగి ఉంటారు ఆదాయం వచ్చే దారి ధర్మ మార్గంలో ఉండాలి వ్యయం చేసేటువంటి మారి మార్గ వ్యయం కూడా ధర్మ మార్గంలోనే వ్యయం చేయాలి అంతేకాదు మనకు వచ్చేది రూపాయ అర్ధ రూపాయ పావలానా అనేది ముందు విచారించుకొని దీనిని ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి అనేటువంటి 
నియంత్రణ కలిగి ఉంటే ఆదాయ వ్యయములలో ఎవరూ ఇబ్బంది పడరు అలాగే రాజపూజ్యాభిమానం వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికీ రాజపూజ్యత అంటే ఎక్కువ మంది గౌరవిస్తారా తక్కువ మంది గౌరవిస్తారా అని ఎక్కువ మంది గౌరవించడం తక్కువ మంది గౌరవించడం అంటే దాని అర్థం నోరా వీపుకు తేక అయిన ఒక మాట ఉంది నోరు మంచిది అయితే ఊరు మంచిది అవుతుంది అనేటువంటి మాట కూడా ఒకటి ఉన్నది కనుక రాజపూజ్యాభిమానంలో ఎక్కువ మంది అవమానిస్తారేమో తక్కువ మందే గౌరవిస్తారేమో అని భయపడక్కర్లే మనం ఎప్పుడైతే మంచి మాటలు మాట్లాడుతూ నలుగురిని కలుపుకుపోయే మనస్తత్వం కలిగి ఉంటామో అప్పుడు రాజపూజ్యాభిమానములలో పూజ్యత అనేటువంటిది పెరుగుతుంది అదే శ్రీమద్ రామాయణంలో చూతారు స్మితపూర్వాభిభాషీ చ పూర్వభాషీ చ రాఘవ ముందు చిరునవ్వు నవ్వుతూ మాట్లాడేవాడు రామచంద్రమూర్తి అలాగనే పూర్వభాషీ చ ఎదుటివాడు మూతి ముడుచుకొని మాట్లాడని స్థితిలో ఉన్న తానుగా మాట్లాడి ఒకటికి రెండు సార్లు పలకరిస్తే అవతల వాడు మనకు విధేయుడి పలక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కనుక రాజపూజ్యావమానములలో కానీ ఆదాయ వ్యయములలో కానీ ఒక మంచి మనస్సుతో మంచి వాక్కుతో ఈ లోకాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవచ్చు అందువలన ప్రతివారు భగవదారాధన పద్ధతుల ద్వారా భగవంతుని అనుగ్రహాన్ని సంపాదించుకునేందుకు తమ వంతు ప్రయత్నాన్ని తాము చేస్తూ ఉంటే భగవంతుడు కూడా మనకి అనుకూలిస్తాడు షడ్భిహి మనుష్యయత్రయిస్తూ సప్తమం దైవ చింతన ఆత్తని ఆరు వంతులు ప్రయత్నం మనం చేస్తే ఏడవ వంతు భగవత్ సహాయం అనేటువంటిది తప్పకుండా మనకు లభిస్తుంది